আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আইটি কর বাহার বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমি যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি অলরেডি আপনারা হয়তো সকলে বুঝতে পারছেন সেটা হলো কম্পিউটার বেসিক ট্রেনিং এর প্রথম পার্ট আমাদের কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার পরিচিতি তো বন্ধুরা কম্পিউটার বেসিক ট্রেনিং এর শুরুতে সাধারণত আমাদেরকে হার্ডওয়্যার সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে যে কোন হার্ডওয়্যারের কি কি কাজ কোন হার্ডওয়্যারটা কিভাবে কাজ করে থাকে তো বন্ধুরা প্রথমে বলি নিই হার্ডওয়্যার জিনিসটা কি আমরা সাধারণত আমাদের কম্পিউটার টেবিলে যে কম্পিউটারটি সাজানো থাকে কম্পিউটার টেবিলের কম্পিউটার যে অংশগুলো আমরা সরাসরি টাচ করতে পারি ধরতে পারি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি ওই জিনিসগুলোকে সাধারণত হার্ডওয়্যার বলি আর সফটওয়্যারটা হলো যে জিনিসগুলোতে আমরা সাধারণত কম্পিউটারকে পরিচালনা করি সেটা হলো সফটওয়্যার যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কোনো ডাটা তৈরি করতে পারি ফটোশপ দিয়ে ফটো এডিট করতে পারি এই ধরনের জিনিসগুলোকে সাধারণত বলা হয় সফটওয়্যার তো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদেরকে সাধারণ একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব খুব ইজিভাবে বন্ধুরা কোনো কম্পিউটার ভাষায় নয় সম্পূর্ণ সহজ বাংলা ভাষায় আমি আপনাদেরকে জিনিসটি শেয়ার করার চেষ্টা করব বন্ধুরা তারপর বলে নেই যারা সম্পূর্ণ কম্পিউটার সম্পর্কে নতুন কম্পিউটার সম্পর্কে জানতেছেন বা শিখতেছেন শিক্ষার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেছেন তাদের জন্য মূলত এই ভিডিওটি বন্ধুরা এখনও বাংলাদেশি অনেক মানুষ আছে যারা কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং কম্পিউটার সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণাই তাদের নেই তো বন্ধুরা আমার আসলে কম্পিউটার এই হার্ডওয়্যার পরিচিতি বা এই ধরনের ট্রেনিং ব্যাপারটা চালু করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য যারা ঘরে বসে কম্পিউটার যেন শিখতে পারেন এখন সবার বাসায় নেট ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল হয়ে আছে যারা আমার চ্যানেলটা দেখে তারা যেন ঘরে বসে কম্পিউটার শিখতে পারেন এই হার্ডওয়্যার পরিচিতি দেওয়ার পিছনে আরেকটি উদ্দেশ্য হলো যে কম্পিউটারটা তো আমরা অনেকে চালাই ঘরে বসে চালানো মোটামুটি যেটুকু পারেই জানি কিন্তু কম্পিউটারের ভিতরে কী থাকে এটা অনেকে জানি না তো বন্ধুরা তার পূর্বে বলে নি যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা সাধারণত যখন একটা পিসি আমাদের মানে একটা কম্পিউটার টেবিলে সাজানো দেখি তখন আমরা সাধারণত তিন থেকে চারটা বা পাঁচটা জিনিস আমরা চোখের সামনে দেখতে পারি যেমন প্রথমত দেখতে পারি মনিটর তারপরে দেখতে পারি সিপিও সিপিও মিনস সেন্টার প্রসিং ইউনিট যে একটা বক্সের মতো এটাইকে সিপিও বলা হয় এবং এরপরে দেখতে পারি কিবোর্ড মাউস এরপর প্রিন্টার সাধারণত এই কয়টা জিনিস আমরা আমাদের কম্পিউটার টেবিলে সাজানো দেখি তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো ওকে বন্ধুরা এই সেন্ট্রাল প্রসিং ইউনিটটা অনেক বিস্তারিত একটা বিষয় সেন্ট্রাল প্রসিং ইউনিটটা আমি পরে আসতেছি সর্বপ্রথম আমরা মনিটরটা দেখি এটা সাধারণত একটা মনিটর এই মনিটরে সাধারণত মনিটরের কাজটা হলো এটা আউটপুট ডিভাইস আমরা যে তথ্যগুলো আমরা ইনপুট করি পিসিতে সেটা আউটপুট করে এই মনিটর মাধ্যমে মানে আমরা মনিটরের মাধ্যমে দেখতে পারি মনিটরের পরে আছে মাউস এটা একটা মাউস মাউসে এটা হলো ওয়ারলেস মানে তার ছাড়া মাউস আর আছে তার সহ মাউস আছে বিভিন্ন ধরনের মাউস হয়ে থাকে এই মাউসগুলো দিয়ে আমরা সাধারণত কম্পিউটার বিভিন্ন ফান প্রোগ্রামে প্রবেশ করি এটার কাজ করি এটাকে সাধারণত বলে রাইট বাটন আর এটাকে বলে লেফট বাটন আর এটা হলো সার্কেল এই সার্কেলটার মাধ্যমে আমরা উপরে বা নিচে কোনো পেজের উপরে নিচে যাওয়া আসার জন্য সাহায্য করি আর বেশ কিছু জুম ইন আউটের ক্ষেত্র হেল্প করে বেশ কিছু কাজেই হেল্প করে এই মাউস এরপরে বন্ধুরা আছে কিবোর্ড এটা হলো বন্ধুরা একটা ইম্পোর্ট ডিভাইস কিবোর্ডে আমরা যে অক্ষরগুলো প্রেস করি সেটা আমাদের মনিটরে ভেসে উঠে ভেসে উঠে লেখালেখির সময় বা অন্যান্য কাজে প্রোগ্রামের ফাইলের নাম সেট করা বা বিভিন্ন কাজে কিবোর্ডটা আমাদেরকে সাহায্য করে এটা একটা কিবোর্ড এরপর বন্ধুরা আমরা চলে যাব এটা আমরা আমরা যেটা সরাসরি দেখতে পারি এরপর প্রিন্টার আছে স্ক্যানার আছে ওগুলোর বিশেষ কোনো কাজ আছে প্রিন্টার দিয়ে কোনো কিছু আমরা প্রিন্ট করলে হার্ড কপি সেটা প্রিন্ট হয় স্ক্যানার দিয়ে যে কোনো জিনিস আমরা স্ক্যান করে কম্পিউটার ভিতরে ইনপুট করতে পারি তো এরপরে বন্ধুরা আমরা চলে যাব সিপিও সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এটা হলো কম্পিউটারটাকে পরিচালনা করার জন্য যে একটা বক্সের ভিতরে সব কিছু সাজানো গোছানো থাকে এই বক্সের ভিতরে কী থাকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করবো সর্বপ্রথম বক্সের যে মূল অংশটি সেটা হলো আমরা বলি মাদারবোর্ড এটি একটি মাদারবোর্ড বিভিন্ন কোম্পানির মাদারবোর্ড থাকে বিভিন্ন কোয়ালিটির মাদারবোর্ড থাকে এই মাদারবোর্ড নিয়ে আমার একটা পূর্বে ভিডিও দেওয়া আছে মাদারবোর্ড পরিচিতি আপনারা ওটা দেখে নেবেন আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে সেটা লিঙ্ক দিয়ে দিব তাহলে মাদারবোর্ড সম্পর্কে আশা করি মোটামুটি একটা ভালো ধারণা আপনারা পেতে পারেন তো এরপরে আছে পিসিও মানে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটা হলো কম্পিউটারের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের মাধ্যমে আমরা পিসিতে পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে থাকি মানে আমাদের কম্পিউটারটি পরিচালনা করে পাওয়ার পায় সম্পূর্ণ পাওয়ার এই পোর্টটির মাধ্যমে মাদারবোর্ড পাওয়ার পেয়ে থাকে এবং মাদারবোর্ড গ্রাফিক্সটি পাওয়ার পায় এই পোর্টটির মাধ্যমে বন্ধুরা এই পোর্টটির মাধ্যমে হার্ড ডিস্ক এবং সিডি রোম পাওয়ার পেয়ে থাকে আগের হার্ড ডিস্ক এবং সিডি রোমগুলো যেগুলো আইডি পোর্টে ছিল ওগুলো এই পোর্টটার মাধ্যমে
এখন এসএসডি বিভিন্ন ধরনের আছে এসএসডি গুলো তো সাটা পোর্ট দেওয়া থাকে কিন্তু আপনার যেগুলা এম ডট টু গুলো তো সাটা পোর্ট বা কিছু দেওয়া থাকে ওটা সরাসরি মাদারবোর্ডে কানেক্ট করা হয় আর বন্ধুরা আইডি পোর্ট আইডি পোর্ট হলে যে এরকম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি লেভেল ইয়া দেওয়া থাকে দেখতে পাচ্ছেন অনেক লম্বা এখানে আইডি পোর্টে লাগানো হয় আর আগের পাওয়ার সাপ্লাইটা পোর্টটা ছিল এটা আর বর্তমানে হার্ড ডিস্কের পাওয়ার সাপ্লাই পোর্টটা হলো এটা এটা লম্বাটা ওকে তো আমরা এটার মাধ্যমে পাওয়ারটা সাপ্লাই দেওয়া হয়ে থাকে বন্ধুরা হার্ড ডিস্ক যেটা মানে হার্ড ডিস্কের বিষয়টা বলিনি হার্ড ডিস্ক নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে হয়তো বিস্তারিত বা ডিটেলস আলোচনা করবো হার্ড ডিস্কের ভিতরে আপনার সকল ডাটা সংগ্রহণ করা থাকে এবং আমরা যে উইন্ডোজটি চালাই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সেই অপারেটিং সিস্টেমটিও আপনার এই হার্ড ডিস্কে ইনস্টল করা থাকে ওকে এরপরে বন্ধুরা আছে র্যাম এটাকে বলে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যামের ফুল মিনিং র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বন্ধুরা এই মেমোরিটা মানে এই র্যাম আমাদের কম্পিউটারের ডাটাগুলোকে প্রাথমিকবার যে প্রাথমিকভাবে এনে এটা কাজ করে এটা সব সব মানে এটা আমাদের কম্পিউটারকে পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এটার আবার স্পিড ডিপেন্ড করে আপনার বাস স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে যেমন তেরোশো তেত্রিশ আছে আটশো পঞ্চাশ আছে ষোলোশো বাস আছে চব্বিশশো বাস আছে এরকম বিভিন্ন বাসের র্যাম পাওয়া যায় বর্তমানে ডিডিআর থ্রি ডিডিআর ফোর এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাটাগরির র্যাম পাওয়া যায় তো বন্ধুরা আমি এটা যেহেতু একটা সাধারণ র্যাম এটা একটা ডিডিআর থ্রি তেরোশো তেত্রিশ বাসের একটি র্যাম টু জিবি ওকে এটা ফোর জিবি হয় এইট জিবি হয় এখন আমি দেখাবো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো প্রসেসর এই প্রসেসরটির মাধ্যমেই আপনার পিসি পরিচালিত হয় এখন প্রসেসরের বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে যেমন ডুয়েল কোর কোর টু ডু কোর আই থ্রি কোর আই ফাইভ কোর আই সেভেন তো আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রসেসরের নাম শুনে থাকি তো এক একটা প্রসেসর এক একটা কাজ আছে তো প্রসেসর নিয়েও আমি পরবর্তীতে আলোচনা করব ওকে প্রসেসরটি আমরা মাদারবোর্ডের এই অংশে ফিটিং করা হয় ওকে প্রসেসরের উপরে এরকম একটা পাখা থাকে পাখাটার মাধ্যমে প্রসেসরটাকে কুল করা হয় যেহেতু প্রসেসরটি আমাদের সম্পূর্ণ পিসিটাকে পরিচালিত করে তাই প্রসেসরটাকে ঠান্ডা রাখতে হয় এটা অনেক গরম হয়ে যায় আর বন্ধু যদি সাতা পোর্ট বলেছিলাম এটা হলো সাতা পোর্ট এটার মাধ্যমে মাদারবোর্ডের সাথে আমাদের হার্ড ডিস্ক বা ডিভিডি রাইডারের সংযুক্ত করা হয় এটার মাধ্যমেই ডাটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে সাধারণত মাদারবোর্ড এটা ট্রান্সফার করে থাকে এরপর বন্ধুর একটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আছে আরেকটা সেটা হলো আপনার সিডি রোম বা ডিভিডি রোম রিড এবং রাইড দুইটাই করা যায় জি ডিভিডি রাইটার যেটা সেটা রিড এবং রাইড দুইটাই করা যায় তো এটা বন্ধুরা মূলত একটা ডিভিডি রাইটার এটা আমরা সিডি এবং ডিভিডি দুইটাই কাজ করে থাকি এটা অনেকে সিডি রোম হিসেবে চিনে থাকেন নো প্রবলেম তো বন্ধুরা আশা করি আমি আপনাদের সকল ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো বন্ধুরা এরপর আরেকটা বিষয় আছে যে আমরা যে বক্সের মতো দেখি ওইটা হলো মূলত একটা কেচিং ওই কেচিংয়ের ভিতরে আমাদের জিনিসগুলো সাজানো হয় পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এই হার্ডওয়্যারগুলোকে একত্রে অ্যাসেম্বল করবেন করে আপনাদের পিসিটাকে আপনারা সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করবেন এবং আপনারা পিসিটিকে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত করে তুলবেন তো বন্ধুরা আশা করি সকল তথ্যই আপনাদেরকে দিতে পেরেছি যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টি দেখবেন কোনো সাজেশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হলো জানাবেন ওকে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যদি কমেন্টস উত্তর দিতে না পারি অবশ্যই কোনো ভিডিও তৈরি করার মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি ভিডিওটি উপকৃত মনে হয়ে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝখানে শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা ধীরে ধীরে আমি আরও অনেক ভিডিও ছাড়বো যে ভিডিওগুলোতে আপনারা কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে পারবেন ঘরে বসেই কম্পিউটার শিখতে পারবেন তো সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ